Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Java. Ähm, dieses Mal, wie ich schon vielen versprochen habe, geht es darum, wie man neuronale Netze tatsächlich in der Praxis anwendet. Und ähm, damit man das nicht alles selber implementieren muss, das wird nämlich echt kompliziert mit der Zeit, zeige ich euch einfach mal, wie man das Ganze benutzt. Und zwar mit, der, ähm, mit dem externen Archiv äh, Snipe heißt das Ganze. Ich werde euch den Link unten runter kopieren, da könnt ihr es dann runterladen. Ist ziemlich cool. Ähm, ihr könnt das Ganze natürlich auch selber programmieren. Wie habe ich euch eigentlich schon gezeigt? Ähm, nur das Ganze ist ziemlich kompliziert, wenn man relativ viele davon benutzt. Und ja, deswegen zeige ich euch das Ganze einfach mal, wie es in schönem, geordneten Quellcode aussieht und wie man das dann einfach äh, ja, nutzen kann. Gut, also dazu gehen wir her und also das Pro Projekt heißt, dass ich angelegt habe, Snipe, neuronales Netz. Ähm, dazu gehen wir her und gehen auf Build Path, Add External Archive und gehen dann hier her, wo wir es auch immer runtergeladen haben. Also das hier. Ähm, ja, Version 0.9 aktuell gerade und ähm, probieren das einfach mal aus. So, als erstes brauchen wir eine Beschreibung für unser neuronales Netz. Und diese Beschreibung kriegen wir, indem wir sagen, ähm, Neural Network Descriptor wird importiert automatisch, logischerweise. Ähm, sagen wir einfach mal, ja, Desk für Descriptor gleich New und dann logischerweise das hier. So, was wir hier eingeben, ist folgendes. Wir geben zum Beispiel ein, ähm, also zuerst einmal geben wir ein, wie viele Input-Neuronen Input wir in dem neuronalen Netz haben wollen. In unserem Fall von mir aus, weil wir ein, äh, ein 4 kreuz 4 bild haben. Wenn man zum Beispiel Bilder trainieren möchte, macht man das oftmals. Also man hat ein 4 kreuz 4 bild das bedeutet, man hat insgesamt ähm, 4 mal 4 Variablen, sprich 16, also 16 Eingabewerte. Dann macht man eine gewisse Anzahl an Hidden Neuronen. Da muss man rumexperimentieren, wo es am besten ist. Äh, ich mache jetzt einfach mal, keine Ahnung, 4. Und dann die Ausgabeneuronen, zum Beispiel, wenn man dann irgendwas machen möchte, keine Ahnung was, ähm, wie zum Beispiel ein Bild reparieren oder sowas, das 16 Pixel hat und wir wollen uns auf ein bestimmtes Bild einschießen, dann trainieren wir das damit und dann, ja, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, und dann setzen wir bei dem Descriptor noch, was wir für ein Neuronennetz haben wollen, beziehungsweise wie das Ganze gelernt werden soll. Und ich möchte mit euch ein Feed-Forward-Netz machen. Wo haben wir es? Äh, Feed, ja, ich schreibe es einfach aus. Set... Uh, Settings, Topologie und dann haben wir hier mehrere Aus, uh, Auswahlmöglichkeiten. Hier ein Hopfield, with Shortcuts, Complete Connection. Complete Connection wäre, alles ist mit allem verbunden. Also jedes in dem Anfangs ist mit jedem Hidden-Neuron und jedes Hidden-Neuron mit jedem Endneuron und jedes Endneuron mit jedem Anfangsneuron. Uh, das braucht man eigentlich relativ selten. Ihr müsst tatsächlich Ahnung haben, welches Netz ihr für welche, uh, welche Art von Problem benutzen wollt. Das ist nicht immer dasselbe. Um, neuronale Netze trennen manchmal... Ähm, wenn ihr euch das Ganze zweidimensional darstellt, ich zeichne das kurz mal. Ähm, genau, hier. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ein, einen Bereich von Werten habt, dann trennen manche neuronalen Netze so, zum Beispiel. Also das sind dann solche Trennhyperebenen sozusagen, wenn ihr mehr als zwei Dimensionen habt. Und andere neuronale Netze machen dann sowas hier. Die äh, legen Ballungsräume fest, also quasi Punkte von Räumen, die hier drin liegen. Und je nachdem müsst ihr dann eure Lernmethode bzw. alles Mögliche eigenständig lernen ähm, bzw. anders halt setzen. Und dafür sind diese verschiedenen Settings hier da. Es gibt ganz, ganz viele. Ich zeige euch, wie gesagt, nur wie man das Ganze so grob mal lernt. Aber meistens werdet ihr ein Feed-Forward-Netz haben, deswegen werden wir auch das jetzt gerade machen. Okay, ich nehme einfach mal an, ihr habt, wenn ihr so weit gekommen seid, Ahnung, was ihr da für ein Netz haben wollt. Und ich zeige euch bloß noch, wie man das praktisch dann eben auch benutzt. Okay, äh, ein neuronales Netz selbst brauchen wir dann auch noch, nämlich das Neural Network. Jetzt haben wir den Descriptor hier, jetzt brauchen wir das Netzwerk, Netzwerk selbst. Schauen wir einfach mal Netz ist gleich New, ups, äh, Neural Network hier. So, da kommt der Descriptor rein, also Desk und hinten dran logischerweise das Semikolon nicht vergessen. Ähm, und ja, dann brauchen wir neue Trainingsbeispiele, denn jedes neuronale Netz will echt enorm trainiert werden. Ähm, und diese Trainingsbeispiele, die kreiert man in diesem ganzen äh, Paket mit Training Sample Lesson. Und da ist es wiederum egal, was ihr hier für ein Feed-Forward-Netz habt. Achtet bloß darauf, dass ihr nicht overfittet. Das heißt, wenn ihr zu viele Beispiele habt, dann seid ihr zu spezifisch für die Beispiele und könnt nicht mehr gut generalisieren. 
So, und jetzt gerade fällt mir auf, dass es ein bisschen viel wird, wenn wir hier 16 Dimensionen haben. Äh, deswegen werde ich jetzt einfach mal hier auf äh, 4 runtergehen. Wenn das nicht sogar schon zu viel ist, hier mal auf 2 und dann auf 4. Ähm, und dann können wir auch uns eine überschaubare Lektion ausdenken. Eine Lektion hier. So, ist gleich New. Ähm, so, und jetzt haben wir hier bei der Training Sample Lesson, wenn wir hier drüber fahren, sehen wir, okay, wir sehen es nicht, es steht einfach Arc 0 und Arc 1 da, blöde Benennung. Ähm, ja, also Arc 0 sind die Eingabewerte, sprich, wir wollen hier vorne haben, ähm, was wir für Eingabewerte bekommen und was wir hinten für Ausgabewerte gerne hätten. Also zum Beispiel sagen wir hier ein New Double ähm, ähm, wir brauchen zwei Dimensionen, so ist es vorgegeben und dann brauchen wir hier eine geschweifte, ups, eine geschweifte Klammer und müssen jetzt hier reinpacken, was wir da gerne drin haben wollen. So, der erste Wert gibt uns an, also ich mache hier mal, ich glaube ich lagere das aus, sonst wird das echt unübersichtlich hier. Ähm, Double ups. Input gleich. So, ähm, jetzt wollen wir hier drin haben, was für Inputs wir haben. Also, das erste gibt uns an, welche, ähm, ähm, welches Trainingsbeispiel wir gerne hätten. In dem Fall sagen wir einfach mal 0, ähm, weil das soll ja unser erstes Trainingsbeispiel werden. So, und das zweite gibt uns an, äh, welche Trainingswerte wir dann im Endeffekt auch haben, also sprich, das brauchen wir eigentlich gar nicht, ich meinte die erste Dimension hier gibt uns an, ähm, welches Trainingsbeispiel wir haben, sprich, das ist das erste Training Sample selbst und was hier drin steht, ist quasi die Eingabewerte von den Neuronen, also wir brauchen jetzt hier drin vier Werte, die sozusagen diese Eingabeneuronen hier darstellen sollen. Also zum Beispiel 1, 1, 0 und 1. Okay, ähm, unser zweites Bild ähm, soll anders aussehen. Das soll nämlich dann haben, Moment, gehen wir einfach mal hier, sagen wir, ähm, wir machen hier eine 0 draus. Und das sind unsere zwei Training Samples. Ups. Ähm, diese beiden Samples sollen jetzt als Eingabewerte funktionieren hier drin. Also quasi als erstes wird mal das hier trainiert und dann wird noch das trainiert und so sollen dann unsere Bilder im Endeffekt aussehen. Uh, ihr seht vielleicht, dass hier 1, 1, 0 uh, so ein bisschen die Richtung angibt, in die wir wollen. Hinten ist es so nicht ganz eindeutig. Gut, wir geben jetzt also das Input hier rein und brauchen jetzt noch das, was wir als Ausgabe hätten gerne. Ähm, als Ausgabe hätten wir gerne Output. So, ähm, als Ausgabe hätten wir gerne die Belegung von den Neuronen hier hinten. Das heißt, für diese Eingabe hier, und für diese Eingabe hier hätten wir gerne diese Ausgabe, also dafür hätten wir gerne diese Ausgabe und dafür hätten wir gerne diese Ausgabe. Okay, also sagen wir hier einfach mal, wir hätten hier gerne alles auf 1 stehen und hier hätten wir gerne das hintere auf 0 stehen, weil das irgendwie das Falsche ist, weil wir hier hinten unbedingt eine 1 haben wollen, sowas in der Art. Und jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen den Output haben. Gut. Und damit haben wir unsere äh, Lektion sozusagen erstellt. Jetzt geht es daran, dass wir eben die Lektion auch noch beibringen müssen. Und ähm, das tun wir, indem wir sagen, ähm, wir schauen erstmal vorher nach, wie es denn aussieht. Also ich würde sagen, wir bauen hier ein paar Ausgabewerte ein. Sagen äh, SysOut und schauen, was für ein Error wir jeweils haben. Und sagen, okay, der Error, den kriegen wir, indem wir sagen, Error Measurement. Punkt, get und jetzt könnt ihr euch hier einen aussuchen, das ist der absolute Error, das ist die Wurzel, also der Durchschnittserror und so weiter, da gibt es halt ein paar, ich nehme ganz gerne eigentlich den hier, weil der macht auch am meisten Aussage darüber, also der normalisiert sozusagen den Fehler über alles drüber, den Error, wenn man jetzt das Netz anguckt und wenn man das Trainingsbeispiel angucken. Jetzt schauen wir uns den Error mal vorher an. Ja, ja. Lesson war gerade abgeschrieben von dem, was hier vorgeschlagen wird und das Ding heißt auch bei uns Netz, nicht Net. So. Ähm. Also wir gucken uns den Error vorher an, dann trainieren wir das Ganze mal. 
Netz. Punkt. Und jetzt gibt es hier die Train, ups, Alter, Train Back Propagation of Error Funktion. Die möchte von uns erst einmal die Lektion haben. Und dann möchte es von uns äh, haben, wie oft wir das gerne machen würde. Also die Lernrate. Äh, nee, die Lernrate ist das dritte. Ähm, das zweite sind, wie oft wollen wir tatsächlich diese Lektion da durchlaufen lassen, damit das endlich kapiert. Sagen wir einfach mal, ähm, meistens macht man da was relativ hohes. Upsala, was ist denn jetzt los? Ähm, sagen wir einfach mal, wir wollen sie tausendmal durchlaufen lassen. Das sollte für den Anfang ausreichen und nicht mehr groß viel Verbesserung bringen. Und jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen eine Lernrate definieren. Also wie, wie stark nähern sich die äh, Samples an? Eine 1 wäre, sobald es irgendwas sieht, ist der Aus Ausgabewert sofort das Neue, also sofort darauf eingeschossen. Ähm, wir wollen jetzt hier vielleicht was Kleineres, zum Beispiel 0,2 oder sowas. Wobei 0,2 schon relativ hoch ist. Okay. Ähm, und wenn wir das jetzt laufen lassen, dann schauen wir uns danach nochmal den Fehler an, wenn wir die Lektion mit dem vergleichen hier. Und vergleichen das dann einfach mal. So. Also ich würde sagen, das können wir schon mal starten. Und ja, zu, am Anfang ist der Fehler hier insgesamt 1,59, also quasi extrem hoch. Und danach haben wir einen Fehler von 0,026, also wirklich gering sozusagen. Und wenn wir jetzt so einen geringen Fehler haben, dann können wir doch einfach mal tatsächlich, also das war jetzt der Trainingsbereich hier, jetzt sind wir fertig mit trainieren. Jetzt wollen wir tatsächlich mal für einen echten Eingabewert den Ausgabewert berechnen lassen. Sprich, das hier fällt weg, wir haben nur noch den Input. Und das tun wir, indem wir sagen, okay, Netz bitte propagier uns doch mal was, und zwar propagate, das bedeutet quasi ausführen einfach. Und zwar hätten wir gerne hier einen, äh, einen Wert, new double, ähm, so. Und jetzt gebe ich hier einfach mal ein, was wir hier als Wert haben wollen, das wäre dann, keine Ahnung, zum Beispiel 1, 1, 1, 1. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich weiß es wirklich selber nicht. So, und äh, diese Funktion, die liefert uns logischerweise den Double Output hier zurück. Das heißt, wir brauchen hier tatsächlich auch den Ausgabewert gespeichert. Out gleich das hier. So, und jetzt schauen wir uns das einfach mal an, was da drin steht, würde ich sagen. Ähm, dazu sysout und out. Ich weiß nicht genau, wie die ToString-Methode von einem Double Array aussieht, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, schauen wir uns das einfach mal an. Okay, sie sieht schlecht aus. Gut, das heißt, wir müssen hier tatsächlich mal was Aufwendigeres machen zum Ausgeben. Ähm, ja, wie viel haben wir? Vier haben wir. Wir könnten jetzt hier auch Out.Size verwenden. I++. Ups. Da falle ich in letzter Zeit immer wieder drauf rein. Ich könnte schwören, das hat Eclipse neu gemacht. So. Äh, SysOut. Out an der Stelle i plus ein Komma dazwischen. Okay, also schauen wir einfach mal. Ähm, gut, wir haben, hier fängt es an, ähm, die beiden könnten wir eigentlich mal ausmarkieren. Ähm, wir haben hier zunächst einmal die Ausgabewerte und der erste Ausgabewert ist 0,98. Wenn wir das Ganze runden, sind wir bei einer 1. Der zweite hier ist auch bei 0,98, der dritte auch und der letzte ist sogar bei 0,99. Das heißt, wir haben hier als Ausgabewert 1, 1, 1, 1. Ähm, ja, kommt wahrscheinlich daher, dass wir ähm, hier überall Einsen hatten und ja, keine Ahnung, das äh, Netz reagiert da relativ seltsam, äh, seltsam drauf. Wenn man jetzt keinen praktischen Bezug hat, dann kann man sich das nicht so vorstellen. Probiert es tatsächlich einfach mal mit Bildern, indem wir einfach sagt, äh, Schwarz-Weiß-Bilder. Und schwarz ist 0, weiß ist 1 und ihr steckt es da rein und dann schaut ihr mal, was bei so einem anderen Bild an Ähnlichkeit rauskommt oder sowas. Also dabei könnte man das zum Beispiel sehr gut benutzen. Ähm, ja, ansonsten hoffe ich, ihr habt jetzt gesehen, wie man das Ding in der Praxis tatsächlich anwenden kann, auch wenn das Beispiel hier jetzt relativ wenig aussagend war. Wenn ich jetzt hier ein anderes Beispiel genommen hätte, dann hätten wir die Werte hier nicht so einfach reinschreiben können und am Ende auch nicht auslesen können, äh, weil die einfach viel zu groß geworden wären. Also so müsste man tatsächlich jeden Pixel vergleichen und das könnt ihr gerne mal bei euch machen. Ich mache es hier nicht, sonst komme ich weit über die 20.000 Minuten raus. 
Okay, ähm, dann hoffe ich, ihr habt verstanden, wie man das benutzt und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.